，上甘岭，讲述了1952年美军为了竞选声势和捞取谈判桌上的利益，在上甘岭突然发动强攻，志愿军战士在极其艰苦的环境中顽强抵御敌军进攻，经过43天的战斗，在付出巨大牺牲后终于获得胜利的故事。虽然这一题材已经被反复搬到荧屏，但对于中国观众来说，这场震撼人心的战役是怎么也看不够的。导演刘伟强在采访时表示，本剧将全方位、多视角地呈现出这场惨烈的战役。仅群演就招募了上千人，还专门仿造了多辆潘兴和霞飞坦克，一场冲锋戏下来，爆炸点就有数百多个。故事也将完整复刻，持续43天的战斗，从第一阶段的表面阵地作战，到第二阶段的地下坑道作战，再到第三阶段的巩固阵地和全面反击，大大小小的战斗共计百余场，在枪林弹雨间带给观众沉浸式的追剧体验。作为一部大手笔之作，《上甘岭》从预告片来看，不仅呈现出大气磅礴的战争史诗气质。对很多英雄人物和感人事迹的刻画也是处处见真章。邱少云、黄继光等战士的壮烈牺牲，整个班断水断粮，一个苹果熬七天，这些故事都被有血有肉的演绎出来，向最可爱的人致敬。除了制作和题材上的优势，本剧的演员阵容也是群星云集。男主黄轩作为八零后演员的代表人物，演技毋庸置疑。他饰演的段显峰，从军部参谋到连队指挥员，一开始在后方出谋划策，到后来奔赴一线冲锋陷阵，为战斗的胜利可谓鞠躬尽瘁。在剧中，黄轩的表演传神而又动情，面对来势汹汹的敌人，他义愤填膺的鼓舞战士，清点人数时，看到牺牲的战友，他又忍不住流下泪水，无缝切换的情绪让人感同身受。王雷是一位低调的实力派演员，在主旋律大作《功勋》中，他饰演的能文能武李延年获得了观众的一致好评。本剧他扮演了志愿军第十五军军长秦基伟，刚毅果敢的气质和浑厚有力的台词，上来就把人物形象立住了。李晨也是大家的老熟人，自带军人气质的他，堪称在娱乐圈服兵役的男人，尤其是他在《长津湖》中塑造的于从容。面对死亡那无所畏惧的眼神，让人记忆犹新。本剧他饰演的高峰亮是二排排长，在孤立无援的情况下，率领战士抵御了敌人数十次冲锋，最终壮烈牺牲。几位伟人的扮演者，大家也不陌生。唐国强扮演毛主席，刘进饰演周总理，卢琦饰演邓公，周小斌饰演彭老总，都给人一种稳字当头的感觉。朱亚文。袁文康、潘斌龙、冯绍峰、杜淳等中生代实力派也将为本剧保驾护航，同台竞技真是吊足了观众的胃口。此外，本剧还有不少年轻演员加盟，欧豪饰演黄继光，释小龙扮演邱少云，某女郎刘浩存饰演杜文锦，他们会有怎样的表现，更是决定了整部剧的口碑。